Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose deux autres exercices qu'on va résoudre ensemble. Si vous êtes prêts les gars, on va commencer avec notre premier exo. Notre premier exo est un programme très simple qui permet de calculer le PPCM et le PGCD de deux nombres. Premièrement, on va déclarer deux premières variables qui vont nous permettre de stocker les valeurs c'est le nombre 1 et le nombre 2 que l'utilisateur va nous donner donc on déclare nos premières variables nombre 1 et nombre 2 on va déclarer encore deux autres variables reste qui seront utilisées plus tard et la variable produit donc on va demander à l'utilisateur de donner un nombre donc après on le met dans nombre 1 après donner un attention si c'est un autre nombre on le met dans nombre 2 nombre 2 et à partir de là attention à chaque fois l'utilisateur doit saisir un premier nombre plus grand que le deuxième nombre sinon le programme ne va pas marcher par exemple si vous voulez calculer le PDFD et le PPCM de 7 et 9, vous devez en premièrement saisir 9 et ensuite 7. C'est compris? Maintenant, on projette au calcul. Donc, on va calculer le produit des deux nombres. Le nombre 1 multiplié par le nombre 2. Ça, ça j'espère que vous le savez. À partir de là, on calcule le reste de la division entre nombre 1. Ici, on suppose que nombre 1 est plus grand que nombre 2. Si vous voulez, vous pouvez faire un contrôle de saisie pour que l'utilisateur donne forcément un nombre 1 plus grand que le nombre 2. Donc, on dit while tant que reste de la division est différent de 0. Donc, on dit nombre 1 va recevoir nombre 2 et que nombre 2 va recevoir reste calculé et reste va changer de nombre c'est le nombre 1 modulo nombre 2 donc à partir de là on peut afficher le résultat en disant que P, Z, C, D est égal à séparer nu P, P, C, M est égal à pourcent D ici c'est nombre 2 ici c'est le produit divisé par nombre 2 J'espère que c'est bon. À partir de là, on va compiler et exécuter le programme pour voir. Donc, on met tout va bien. On essaie avec 15 et 4. Le plus grand comme diviseur est 1. Le plus petit comme un multiple entre 15 et 4 égal à 60 on va essayer avec 178 et 24 c'est 1 et ici aussi c'est 4480 j'espère que tout est clair maintenant on va passer à l'exercice suivant et maintenant on se retrouve pour notre second exercice 
Ce que je vous propose, c'est un programme qui permet de décomposer un nombre. Si l'utilisateur, par exemple, donne 4, le programme va lui dire que 4 est égal à 2 à la puissance 2. Vous comprenez Si l'utilisateur donne 12, le programme va lui dire que c'est 2 à la puissance 2 multiplié par 3 à la puissance 1. Donc, premièrement, on déclare notre variable nombre qui permet de stocker ce que l'utilisateur veut décomposer. Deuxièmement, notre variable exposant qu'on va initialiser à 0. Une troisième variable diviseur qu'on va incrémenter au fur et à mesure. On va l'initialiser d'abord à 2. Premièrement, on demande à l'utilisateur de donner un nombre. Donc, à partir de là, on fait scanf pour garder la valeur. Donc, on le met dans la variable nombre. Vous pouvez faire un contrôle de ces pour que l'utilisateur ne puisse donner des nombres, que des nombres positifs. D'accord Moi, je ne vais pas le faire, mais vous avez intérêt à le faire. Tant que diviseur est inférieur ou égal à nombre. Premièrement, on va voir, on va dire que tant que nombre modulo divisé est égal à 0, donc ce qu'on va faire, on va dire que x supposant va s'incrémenter et nombre sera égal à égal à nombre divisé par diviseur d'accord maintenant on va voir si l'exposant est nul ou bien donc si l'exposant l'exposant est différent de 0 donc cela veut dire on peut dire pour son d à la puissance pour son d d'accord On passe à la ligne. On affiche puissance par puissance. Par exemple, si l'utilisateur donne 12, on affiche 2 à la puissance 2. On va à la ligne et après on affiche 3 à la puissance 1. D'accord Ici donc, c'est diviseur. D'accord À la puissance exposant. Après, qu'est-ce qu'on fait On dit que diviseur s'incrémente exposant va recevoir 0 à partir de là je pense que tout est bon on va exécuter le programme compiler exécuter pour voir donc je il me dit print f donner un d'accord où est le problème voilà, le voilà, j'ai oublié de mettre un point virgule à la fin, ouais, j'ai oublié de mettre le point, un point virgule à la fin, maintenant, on va recompiler, ça passe aujourd'hui, on va mettre 4, c'est 2 à la puissance 2, ce que vous voyez, donc, on pour exécuter pour voir, on va dire 12, vous voyez, c'est 2 à la puissance 2, multiplié par 3 à la puissance 1, on va mettre... 120, c'est 2 à la puissance 3, multiplié par 3 à la puissance 1, multiplié par 5 à la puissance 1, vous voyez, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous avez compris comment on décompose un nombre entier en puissance et n'oubliez pas d'abonner sur ma chaîne, à bientôt les gars, on se retrouve pour une autre vidéo sur ma chaîne, à plus.